Magandang magandang hapon po sa inyo lahat, si Pastor Adetch po ito. Welcome po sa ating midday refreshment from God's Word. And today is August 18 and it's a rainy day. Um, hindi po mainit pero wala pong hangin kaya parang wala lang. Mas masarap sana po kung umuulan na may hangin kasi makikita niyo po yung sayaw ng mga puno at ng mga dahon. But to, um, this afternoon po ay wala pong ganun kaya para hindi ko rin ma-feel po na umuulan. Yun lang, makikita mo na makulimlim, kailangan magsindi ng ilaw. But apart from that, ay parang wala pong <coughs> ebidensya na umuulan sa labas. Bago tayo magpatuloy, let us pray po at hingin natin ang guidance ng Holy Spirit para po tayo ay kanyang turuan sa ating mga pag-uusapan. Let us pray. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus, We come before you, Lord, this afternoon, Lord God. Inihahandog namin, Lord, ang kabuuan ng aming katauhan, isip, puso, katawan. At amin po, Panginoon, um, inaangkin ngayon, Lord, ang pagsama ng Holy Spirit, ang Kanya pong pagtuturo, ang Kanya pong paggabay sa aming pag-uunawa at pagbabahagi ng iyong salita. God, let your name be glorified sa aming mga pag-uusapan. At ano man, Lord, ang aral na mapupulot namin mula sa aming mga uh, babasahin na passages from your word, nawa ito, Panginoon, ay pumasok sa aming puso, mag-penetrate at mag-ugat at maipamuhay namin, Lord, because we desire to be doers of your word and not just hearers. Hindi lamang po tagapakinig, kundi po tagagawa, tagasunod, taga-implement po ng inyo pong sinasabi. Salamat po, Ama. Napakabuti po ninyo sa amin. So far, Lord, wala po kaming maireklamo, Panginoon, dahil kayo po ay tunay na nagbibigay sa amin ng kalinga sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. <clears throat> Praise God. So today po, ang atin pong topic ay papangalanan po natin. Hindi po pwede ang maski papaano. Hindi po uubra ang... Pwede na yan. Hindi po pwede ang maski papaano, hindi uubra ang pwede na yan. Praise God. So, ngayon po ay babasahin na natin diretso po ang ating pong main text. Ang sabi po sa Ecclesiastes 9 verse 10, Whatever your hand finds to do, do it with your might. Do it with your might. Ano man ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. So ang ating pong pinag-uusapan ngayon ay patungkol po sa pagbibigay ng lahat-lahat into something that we do. Hindi lang po average, hindi lang po maski paps or maski papaano. Hindi po uh, pwede na yan at hindi po okay na yan hanggang ganyan lang. Hindi po tayo mga taong walang brand. Uh, tayo po ay may brand. Ang ating pong brand ay Christian. At tayo po ay may pangalang Jesus sa ating pong personalidad at sa ating pong katauhan. Kaya whatever our hand finds to do daw, we should do it with our might. Um, nung mga nakaraan po ay... Meron na po akong naging topic tungkol po sa pagiging excellent sa trabaho, tungkol sa pagkakaroon ng skills, tungkol sa pagkakaroon ng uh, faithfulness sa mga gawain. But this afternoon po, ang gusto ko pong mabigyan ng diin, ayun pong tinatawag po na yung kalidad na, na maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Yung pong quality of work na hindi po mediocre. Mediocre. Ano ba ibig sabihin ng mediocre? Ang ibig sabihin po ng mediocre, nasa gitna lang. Average lang po. Wala doon sa unahan, hindi naman din nasa likod. Kaya tinawag po ng mediocre. Para din pong walang pinag-iba po sa Tagalog o sa bisa medya-medya lang. Uh, tunga-tunga ra. Wala sa unahan, wala sa likod. So, kung kayo po ay may ginagawa or meron po kayong pinagtutuunan ng inyong lakas, Or halimbawa po isang life project, mas maganda po na ibuhos natin yung ating pinakamainam na magagawa, pinakamainam na uh, lakas. Dahil ang sabi nga po na Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might. And Colossians 3.17, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, 
giving thanks to the Father through Him. Uh, lahat daw po ng ating ginagawa, anuman yan, sa salitaman o sa kilos, gawin daw natin lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ano man ang ating gagawin o sasabihin, yan ay atin pong isakatuparan o gagawin sa pangalan ng ating Lord Jesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat tayo sa Diyos Ama. Uh, may iba po sa atin na sa dati po nilang buhay, yung buhay po na hindi na ipapasakop sa Diyos, yung ganong dating buhay po, okay na po sa atin yung matapos lang ang isang trabaho. Okay na yan, natapos naman eh. Okay lang sa atin yung masigasig tayo sa trabaho, hindi tayo lumiliban tayo nag-absent sa work. Basta nandun tayo. Pero kung susuriin natin ang ating ginagawa, hindi po siya quality. Hindi po siya excelente. Hindi po makik- makakakitaan po ng tatak kristyano or tatak ng Diyos. Kasi ang tatak kristyano or tatak ng Diyos, hindi po iyan basta nalang ginawa. Hindi po iyan maski papaano. Hindi po yan ganun na lang. Yan po ay pinagbuhusan ng might. Katulad ng sinasabi po ng Ecclesiastes 9.10, yung binasa natin kanina. Whatever your hand finds to do, do it with your might. Kung ano yung kaya mong maibuhos. Ganyan tayo dati, ano po, yung pong parang baliwala lang sa atin yung ating mga ginagawa. Pero nung tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, meron na tayong relationship with Jesus dahil siya po ay pinapasok natin sa ating puso at tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Kanya, tayo po ay pinaalalahanan ni Apostol Pablo. Doon po sa Romans 12 verse 2, sabi po niya, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So may pinag-uusapan dito na transformation. Hindi po tayo mananatiling katulad lang ng dati. Ulitin ko po, hindi ka dapat mananatiling katulad lang ng dati. Kung ikaw ngayon ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, ikaw po ay hindi natulad ng dati. Dahil sino man na kay Heso Kristo ay bago nang nilalang. Sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17. Ang bawat taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. <coughs> Kung dati-rati po nagtatrabaho kayo ng maski paps, okay na yan, pwede na yan. Iba na po ngayon. Ang panong na natin ngayon, karapat dapat ba ito na ihandog sa Diyos? Pag nakita ito ng tao, itong aking trabaho, pupurihin ba nila ang Lord? Bibigyan ba nila ng kaluwalhatian ang Diyos dito sa aking produkto, sa aking ginagawa? Ilabang tagaan og dungog og himaya ang ginoo kung makita nila ning akong trabaho? Yun na po ang tanong natin ngayon. Dahil dati, kahit ano na lang, average, kalakalahati, basta lang matapos, oo nga, natapos naman, pero yun na nga, natapos na parang wala naman po sa ayos. But right now, because we already are believers in Jesus, we are new creation. Ang atin pong pananaw ay hindi na po tulad ng dati, hindi na mas kipaps ang ating ginagawa, hindi na pwede na yan, kundi pwede na kaya yan, magbibigay na kaya yan ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang sabi ng Efeso 2 Gs, sa magandang balita, Biblia, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda na niya noon pa mang unang panahon upang gawin natin. Ephesians 2.10 verse, sorry, New King James Version, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo po ay inihanda ng Panginoon na gumawa ng mabuti. Pag sinabing gumawa ng mabuti, kasama na rin po dyan yung atin pong livelihood, yung ating work, na hindi natin pinababayaan. Hindi naman po matawag na tayo ay gumagawa ng good works. Kung nagtatrabaho tayo ng maski paps, pag kristyano ka, hindi ka dapat basta na lang. Ako po, Lagi ko pong naiisip yung pagtatrabaho ng mga tao na minsan uh, okay na lang sa kanila kahit na hindi nila inalam, hindi nila hindi nila inayos, hindi nila masyadong ni-research, basta lang may maiproduce sila, tama na yun. At parang hindi rin ako komportable doon sa mga tao na hindi pa nila sinubok, susuko na. Hindi pa nila tinanong, parang alam na alam na nila na hindi pwede. 
ay talaga pong ako po ay talagang uh, na ambot talagang iba po nararamdaman ko kapag may kausap ako na parang alam na alam niya yung sinasabi niya hindi naman siya nagbasa hindi naman niya inalam hindi naman siya nagtanong pero parang alam na niya na yun na yun or aayawan na niya hindi na niya gagawin kasi mahirap gawin yan parang dun pa lang parang talo na hindi pa nagsimula ang laban talo na parang you you lost by default para bang naka-program ka na hanggang ganun lang hindi po ganun tayo po ay hindi mga maski paps na mga tao. Hindi po tayo mga taong okay na yan. Tayo po ay naglalagay ng ating buong kalakasan sa ating mga ginagawa. Dahil alam natin na ang mga bagay na ginagawa natin, tinitingnan ng mundo, tayo po ang salt and light. At ano man ang ginagawa natin sa ating trabaho, yan po ang nakikita una ng ating pamilya, ng ating mga anak. Pangalawa po yung mga taong nakapaligid sa atin. Pangatlo po yung employment place natin. At kung sila po'y makakakita sa atin na hindi maayos ang trabaho natin, hindi po maluluwalhati ang Panginoon. At hindi po tayo masasabing tunay na may brand na Christian. Kaya pag Kristiyano po, hindi po po pwede yung maski papaano lang. Yung tinatawag ko pong maski paps. O yung okay na yan, pwede na yan, sige na, basta na lang. Ay, sakit sa ulo day. Mahirap, hindi po uubra yan dapat dahil binigyan tayo ng Lord ng kakayahan. Itodo natin ang paggamit po ng mga kakayahan at kalakasan na ito. 1 Corinthians 10.31, New King James Version says, Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Kahit na umiinom ka, kumakain, whatever you do, gawin mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Ano man ang ating gagawin, ano man ang ating... Uh, occupation, kumakain man tayo, umiinom, ano man yan, gawin natin lahat yan para sa ikapupuri or ikakaluwalhati ng Diyos. And again, sa Colossus, Colossians 3.23 and 24, New King James Version, whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Parang lahat ng ginagawa natin, laging parang, parang para sa Diyos. Kasi pag naalala mo na yan na ginagawa mo para sa Lord, hindi mo yan bibigyan ng kalakalhating effort. Pag naalala mo, oh, I'm doing this for the Lord, ma-encourage ka, ma-inspire ka na ibuhos lahat ng kakayahan mo. May nakakakita man o wala, mayroon mang nagmo-monitor o wala, may nag inspection man o wala, andyan man ang amo o wala. Kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi maski paps ha, hindi okay na yan, bahala na. Nagtatrabaho ka para sa Lord, ito todo mo ang iyong kakayahan. Ano man daw ang gawin natin? Gawin natin ito ng buong katapatan, ng buong puso, na para bang ang Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Meron po akong dating kakilala na milusopo tungkol dito. Sino ra ba pumipirma ng aming payslip? Hindi naman daw si Jesus, si Dr. Schaefer daw, si Alexander Schaefer, yung aking amo, No ako po yung editor ng magazine dito sa Singapore, nagkaroon po ako ng German na amo, si Dr. Alexander Schaefer. German po yun. And I really praise God. Ito po ay sa kapurihan ng Panginoon. Siya po ay sumobra ang pagtitiwala sa akin. Yung aking mga kasamahan, para hindi maabala yung aming production ng mga magazines, sasabihin nila, o oh, din- dumaan na yan kay, kay Miss Detch. Nabasa na niya yan. Pag narinig yung pangalan ko, glory to God po ha, para sa kapurihan ng Panginoon, hindi na nila yan titingnan. Igogo na nila yan for printing. Bakit po? Dahil po, sa pagdaan ng panahon, nakita nila na ang pagtatrabaho ko bilang Kristiyano, iningatan ko po, pinagpe-pray ko, nilalagay ko yung aking buong-buong katauhan sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko po pinapayagan ng mga bagay-bagay na baske na lang mag-run around, na okay na yan. Hindi po. At nakita nila yun. And eventually, yung tiwala po nila, ganun na lang. Na kahit hindi totoo na akin pong nabasa na o na-edit ko na, basta pag may madalian, sinabi na nila, oh, nabasa na yan ni Ms. Detch, okay na yan. I-approve nila. Bakit kaya nagkaroon sila ng ganun trust? Dahil hindi po ako nagtrabaho ng maski paps. Hindi ako nagtrabaho ng okay na yan, pwede na yan. Nagtrabaho ako as unto the Lord. Isang araw, kinausap ako ng aking Chinese friend na tatrabaho din doon. Sabi niya, Miss Dutch, can you tell me uh, how you develop this kind of work ethic? Sabi ko, well, I work for Jesus. Tapos natawa siya para siyang 
Para nga po akong na-insulto kasi natawa siya talaga para siyang nagulat sa sinabi ko. Sabi niya, sino daw ba ang pumipirma sa aming payslip? Hindi raw ba si Dr. Alexander Schaefer? <laughs> Sabi ko, yeah, siya ang pumipirma pero eventually, ang aking pagtatrabaho ay pinagbubutihan ko dahil ang aking totoong amo ay hindi si Dr. Alex Schaefer kundi si Jesus Christ. Praise God! Lagi ko pong baon-baon po yung aking pong selyo, yung aking brand. Kahit saan ako makarating na lugar, kahit saan ang employment place ako nakakarating, ang iniisip ko, I belong to Jesus, the name of Jesus is upon me, the personality of Jesus, ang, ang pangalang Kristiyano ay daladala ko, ayaw kong ipahiya ang Diyos, and therefore, hindi ako magtatrabaho ng maski paps, o pwede na yan, okay na yan, kundi magtatrabaho ako heartily, with all my heart, at Iisipin ko lagi na lahat ng ginagawa ko ay ginagawa ko as unto the Lord. Naalala ko po yung 1 Peter 2.9. Sabi po doon, You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. You should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Kayo ay mga taong pinili, mga maharlikang, mga maharlikang tao. Mga royal blood kung tutuusin. Mga mamamayan ng Diyos. Pinili niya kayo na maging kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahanga niyang kaliwanagan. Ito po dapat nating laging tatandaan. Tayo po ng mga taong nagsasabing nananampalataya tayo sa Lord. Na tayo po ay mga maharlikang tao. Mamamayan ng Diyos. Pinili mula sa karamihan upang ipahayag ang kanyang kahangahangang kaliwanagan at mga gawa. Ang Lord ang tumawag sa atin mula sa kingdom of darkness into the kingdom of light upang atin pong ipakita ang kanya pong kapurihan. Glory to God. Kaya po, tigil na po natin. Tama na po yung maski paps na mga ugali ng pagtatrabaho at okay na yan, sige! Nang hindi man natin talaga pinagbuhusan ng atensyon, makapag-produce lang. Alam niyo may mga may mga ibang tao po kasi, sa kanila basta lang masabing nandiyan na, nagawa na nila. Marami po ang nagtatanong, bakit hanggang ngayon walang website ang Horizon Church? Alam niyo po ang sikreto niyan. Ang trabaho ko po kasi dati nasa media po ako. Nagtrabaho po ako sa diaryo, sa magazine, nagtrabaho po ako sa sa advertising, nagtrabaho ko sa marketing, sa sales, corporate communications. At alam na alam ko po yung napakahalagang website. Ang problema po, hindi ko siya maupuan, wala pong time so far na yung talagang matutukan ko siya na maging napakaganda talaga ang website. Wala po akong panahon kasi sa dami ng ginagawa. Hindi ko siya ba mabuhusan ng pansin? Kaya para sa akin, di bali nang wag ko na lang munang gawin kaysa sa ginawa ko na maski paps para lang masabing mayroong ganyan na hindi naman napaka puro at hindi naman napakaganda ng pagka-execute. So, yan po naman, personal ko na opinion. na if I have to do it, I might as well do it with all my might. Ano po? With all my might. Ng buong kalakasan. Praise God. Alam niyo po kahit nga po sa ating buhay kristyano, sa ating pong buhay pananampalataya, ayaw po ng Lord nang tayo po ay lubog litaw, mainit, malamig. Dahil may sinabi po siya sa Revelation 3, 15 and 16. Sabi niya, you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Sana ikaw ay klaro na cold or hot. Sana malinaw kung ano ka, mal- mainit ka ba o malamig. Tapos sabi sa verse 16, So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Ang kristyano po pala na hindi po hot at hindi rin cold, madaling ma- maging spitball. Alam niyo spitball? Dura. Pwedeng idura ng Diyos kung hindi tayo napakainit. Alam doon niya mga ginagawa natin. Alam niya hindi tayo malamig, hindi rin tayo mainit. Sabi ng Lord, gusto ko maging malinaw. Malamig ka ba o mainit ka? Pero dahil maligamgam ka, isusuka kita. Ay, ang sakit po noon. So ang akin pong panawagan, patungkol po sa ating buhay, yung ating pong bukasyon, yung ating ginagawa, yung ating mga trabaho, yun pong ating mga daily activities, yung tinatawag pong daily grind. 
Huwag po tayong tumulad sa mga tao sa mundo. Yung oras lang ang tinitingnan. Tapos na ang work ko. O tama na. Wala naman extra effort. Meron po akong minamanage na printing press sa Philippines. Ang kanila pong labasan ay alas 5. Pag tawag ko ng alas 5 sa ace, wala na yung taong hinahanap ko. Sabi ko, that's it? Ganun lang? Abay, 6 minutes pa lang, wala na sa, wala na sa planta, wala na sa, sa building. Sabi naman nung, nung kanila pong in charge, eh nagmamadali po ma'am kasi may hinahabol dahil lockdown nga daw yung sasakyan. Naintindihan ko naman. Pero siguro may mga instances naman na kailangan talaga nating mag-extend ng konting oras. Mag-extend naman po tayo. Huwag tayo masyadong ma- makwenta pagdating sa trabaho. Ah, hindi ako binibigyan ni madam ng ganito. Ah, hanggang ganito lang gagawin ko. Alam niyo po at the end of the day, mayroon po kayong tunay na employer. Meron tayong tunay na employer ang Panginoong Jesus. Kaya wag po yung maski papaano na lang o oh, pwede na yan. Dahil yan po ay walang patutunguhan. Ulitin ko po yung ating main text. Ecclesiastes 9:10, letter A. Whatever your hand finds to do, do it with your might. Ang sabi sa magandang balita, version, ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo yan ng iyong buong makakaya. Hindi po pwede ang maski papaano o pwede na yan. Pwede na yan, hindi po po pwede yan. Dahil yan ay walang patutunguhan. Let us pray. Heavenly Father, I thank you Lord for another reminder Lord. Alam namin Panginoon na kung kami naman Lord ay nagiging tapat sa aming trabaho, hindi po kayo bulag, hindi po kayo bingi. Makikita at maririnig ninyo Lord ang aming efforts and we believe Lord, ano man ang itatanim namin Lord, bibigyan niyo kami ng magandang ani. Lord, I pray for those who have been working so hard na parang hindi po napapansin ng kanilang employers ang kanilang efforts. I pray Father na maalala ng kanilang amo, ipaalala mo sa amo nila Lord. na dapat na silang bigyan ng bonus, dapat silang bigyan ng extra na love gift dahil po sa kanilang pagtatrabaho ng kahit walang nakatingin, inaayos po nila. Lord, patunayan niyo po sa inyong mga anak na ang inyong salita ay totoo, na kayo ay nagre-reward sa mga tao bagamat hindi ito nakikita ng mga taong iba, pero ikaw hindi ka tulog, hindi ka nagpapahinga bilang Diyos, hindi ka nag-day off, Kilala mo kami, alam mo ang aming mga ginagawa. And so I pray, Father, the name that is above all names, Lord God, reward your faithful servants. Ang mga nagtatrabaho, Panginoon, na nagbibigay, hindi ng mediocre, hindi ng maski pops na effort, kundi buong puso, buong kakayahan, ibalik niyo po ito sa kanila, Panginoon, sa paraan na maa-appreciate nila at makita nila Ang Panginoon ang totoong rewarder ng taong tapat sa kanyang ginagawa. Lord, marami ding salamat Panginoon sa pagpapaliwanag po ninyo sa amin. Holy Spirit, thank you for, for having taught us this afternoon. Salamat na kayo ang aming guru. Salamat Holy Spirit. And Lord, you also pray, Panginoon, sa mga may karamdaman na kayo po ang patuloy na magpagaling, sa mga may pangangailangan sa money, Lord, we pray for provisions. And even Father, sa mga nagugulumihanan, God, ang inyong kapayapaan ang aming hinihingi para at alang-alang sa kanila. Salamat ng marami, Lord God. We thank you. We bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po ng marami. Si Pastor Adetch po ito. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I will keep you in my heart. God bless you po.